Bugün sizlere SolidWorks'ta kullanılan objeleri düzenlemekle ilgili komutlarımızı göstermeye çalışacağım. Önce yukarıdan yeni bir parça açarak işe başlayalım. Ve hangi düzlemde çalıştığımız önemli değil. Üst düzlemde isterseniz çizim açabilirsiniz. Ve merkezden bir dikdörtgen çizelim. Merkezimiz orijin olsun. Ölçülerimiz önemli değil. Kenar köşesine bir tane daire yerleştirelim. Yukarıda çizim menüsündeyken dikkat ettiyseniz burada taşı isimli bir komutumuz var. Listeye baktığımız zaman bu komutun yine aynı şekilde kullanılabilen yardımcıları var. Önce taşı komutuna girelim ve sol tarafta çıkan penceremizde taşınacak objemiz en son çizdiğimiz obje seçildi. Seçilmeseydi bu bölümde bu dairemizi seçebilirdik. Birden fazla nesneyi de aynı anda seçerek taşıyabilirsiniz. İlişkileri tut kısmını kaldırıyoruz. Çünkü biz bu daireyi taşıdığımız zaman dikdörtgenin de birlikte gelmesini istemediğimiz için ilişkilerimizi kaldıralım. Bir mesafe vererek taşıma işlemi yapabilirsiniz. Vereceğiniz mesafeler kendisi artı ara mesafe olmalıdır. Veya noktadan noktaya taşıyabilirsiniz. Biz bundan buna yazılı olan noktadan noktaya taşımayı seçelim. Başlangıç noktası olarak orta noktamıza tıklatalım ve daha sonra başka bir kenar köşe noktasına tıklatarak taşıma işlemini gerçekleştirdik. Dikkat ettiyseniz SolidWorks komuttan çıktı. Tekrar taşı komutuna girelim ve komuttan çıkmasını engellemek için işlemimizin birden fazla kere yapılacağını düşündüğümüz için iğnemizi ters çevirelim. Önce dairemizin taşınmasını istediğimiz için dairemizi seçelim. Yine bundan buna kısmındayken orta noktasına tıklatalım ve istediğimiz herhangi bir noktaya tıklatalım. Dikkat ettiyseniz komuttan çıkmıyor ve yeni yerini bekliyor. Diyelim ki bu taraftaki orta noktamız oluşsun. Geldiği zaman zaten sizi tutacak. Bu nokta bizim için uygunsa okey diyerek artık komuttan çıkabilirsiniz. Taşının yanındaki listeden kopyala komutuna girelim. İğnemiz artık hep ters dönük. Bu iğne birçok komutta var. Siz bu iğneyi arkasını döndürdüğünüz zaman istediğiniz kadar bu komutu kullanabilirsiniz. Siz çık demedikçe komuttan çıkma. Fakat iğne yan durduğu zaman sadece komut bir tek bir kere çalışacak demektir. Kopyalanacak ögeler kısmına dairemizi seçelim. Mesafe vermek istersek kendisi artı ara mesafe şeklinde bir mesafe vermemiz gerekir. Tekrar noktadan noktaya e, kopyalamak istiyoruz. Noktası orta noktası olsun ve istediğiniz diğer noktalarınıza da tıklatarak dairemizi komuttan hiç çıkmadan kopyalayabildik. OK düğmesine basıyorum ve komuttan çıkıyorum. Listemi tekrar açtığım zaman döndür komutunu görüyorum. Döndürülecek ögeler kısmında hepsini böyle bir pencere içerisine aldığınız zaman pencere açılmıyor gibi gözükse de aslında açtığınız pencereyi algılıyor SolidWorks. İlişkileri tut bölümü yine işaretsiz. Dönme merkezi kısmında hangi noktasından doğru çevirelim? Yani sabit noktası neresi olsun? Ortası mı yoksa kenar köşeleri mi? Diyelim ki şu kenar noktası tıklattım. Artı değer verirsem şeklim sola doğru. Eksi değer verirsem şeklimiz sağa doğru dönecektir. Yine kenardaki oklardan deneyebilirsiniz ve kend veya kendiniz bir derece yazabilirsiniz. Diyelim ki 30 derece, eksi 30 da yazabilirdik. OK diyerek komuttan çıkmadığını görüyorsunuz. Neden derseniz iğnemizi ters çevirmiştik ve yeni açı için bekliyor. Sıfırladı kendini. Biz çarpıdan artık çıkabiliriz. Yukarıda Sağacak kadar yakınlaştır veya klavyeden F harfine basarak görüntüyü ekranımıza getirelim. Listenizi açtığınız zaman ölçeklendir isimli farklı bir komut daha görüyorsunuz. Diyelim ki bu dairenin ölçekli bir şekilde büyümesini veya küçülmesini istiyoruz. Seçtik. Merkezinden veya farklı bir noktasını sabit e, olarak seçebiliriz. Diyelim ki aşağı noktası sabit olacaksa bu noktanın yeri değişmeden büyüyecektir. E, kopyalayı işaretlerseniz çizmiş olduğunuz daire eski daireniz aynen kalır. Yeni oluşacak daireniz de bir kopya olarak gelir. Ölçeğimize iki kat büyümesini istediği için iki diyelim. Şimdilik kopyalamayı işaretlemeyelim ve tamam diyelim. Dikkat ettiysek bu noktasının yeri hiç değişmeyecek şekilde sabit kalacak şekilde dairemiz iki kat büyümüş oldu ve komuttan çıkmadı. 
Buradaki seçili olan objemizi temizleyelim. Farklı bir dairemizi büyütmek ya da küçültmek isteyelim. Noktasından e, hangi noktası olduğunu belirtmek istiyoruz. Fakat şu bölüm tekrar sildim. Hangi noktasından doğru büyüsün? Bu sefer orta noktasından doğru büyüsün. Kaç kat büyüsün? Bir buçuk kat büyüsün. Bu sefer kopyalanarak büyümesini istiyoruz. Dolayısıyla kaç tane bu kopyadan istediğimizi sordu. İstediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Tekrar okeyliyorum. Ve yenisi için eski yayımı temizliyorum. Bu sefer şuradaki dairemi seçmek istiyorum. Merkez noktasından kopyalansın istiyorum. Yine kopyala seçili. Ölçek olarak bu sefer küçülmesini istediğimiz için 0.5 diyelim. Kopya sayısı eskisi gibi kaldı fakat dedi ki iki tane şu an için uygun değil. O zaman 0.5 yerine 0.8 dersek daha az bir kat sayıyla çarpmış olduk. Yine kopya sayısını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz veya hiç kopya olmasın diyebilirsiniz. Okey diyorum ve çarpısından komutumdan çıkıyorum. Bu komutları bu şekilde kullandım. Şimdilik çarpısından değişikliklerden vazgeç diyerek çıkıyorum ve bütün çizimi iptal ettim. Tekrar üst düzlemde çizimi açtım. Merkezden bir dikdörtgen yerleştirdim. Ve çizmiş olduğum dikdörtgenin belli bir kısmını uzatmak istiyorum. Fakat ilişkiler dikdörtgenimi sabitlediği için önce bu ilişkileri kaldırmak istiyorum. Yukarıda ilişkileri göster ve sil bölümünden ilişkileri göster ve sili seçtim. Bütün ilişkileri seçti. Aşağıda dikkat ettiyseniz tümünü sil seçeneği var. Tümünü sil diyoruz. Ve tamam dedikten sonra artık hiçbir ilişkisi kalmamış oldu. Taşı komutunu yanındaki okundan açarak yeni resminde gösterildiği şekilde uzatmak yapabilme, uzatma işlemi yapabilmek için objeleri uzat komutuna girelim. Uzatılacak objeler kısmına pencere içerisine aldım. Böylece bu kesikli çizgilerin de uzaması gerekiyor ya da kendiniz tek tek bütün bu çizgileri seçebilirdiniz. Hangi noktasından uzatmak istiyorsanız oradan tutup istediğiniz bir yere tıklatabilirsiniz. İğnemiz dönük olduğu için Okey diyerek komuttan çıkmamız gerekecek. Listemi tekrar açıyorum. Objeleri uzat kısmında bir de mesafe vermek istiyorum. Pencere içerisine aldım veya buradaki kısımları, çizgileri tıklatarak seçtim. Mesafe olarak x yönünde eksi ya da artı değer verebilirim. Eksi 30 yazıp enter tuşuna bastığınız zaman 30 mesafe kısaldığını görebilirsiniz. Okey derseniz yine aynı şekilde onaylamış olacaksınız. Dilerim bu ders sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.